യെച്ചൂരിക്ക് തിരിച്ചടി കോൺഗ്രസിനോട് അനുകൂല സമീപനം വേണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തോടെ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി അവതരിപ്പിച്ച രേഖ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തള്ളി മുപ്പത്തിയൊന്നിനെതിരെ അൻപത്തിയഞ്ച് വോട്ടുകൾക്കാണ് രേഖ തള്ളിയത് പ്രകാശ് കാരാട്ട് അവതരിപ്പിച്ച രേഖയാകും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിക്കുക കോൺഗ്രസ് ബന്ധം തീരുമാനിക്കാൻ വോട്ടെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ഭേദഗതികളോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചത് അടവ് നയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തീരുമാനിക്കും ബി ജെ പിയെ മുഖ്യ ശത്രുവായി കാണുന്ന രേഖയാണ് അംഗീകരിച്ചത് വോട്ടെടുപ്പിൽ ആര് ജയിച്ചു തോറ്റു എന്നത് പ്രധാനമല്ല കരട് അടുത്ത മാസം അംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു charging a very high degree of responsibility of inner party democracy discussed this draft political resolution the discussions which began nearly about 4 months ago and it continued through three meetings of the politburo and two meetings of the central committee and is the third meeting of the central committee when finally we have adopted it we have adopted the resolution with amendments and the amended form of that resolution will now be placed before the party congress to be held in april in hyderabad as per our party uh, constitution this uh, draft resolution should be released to the party rank and file two months before the party congress begins so that the all the units and all party members will have the access to not merely to read and uh, understand that this uh, political resolution which actually defines a tactical uh, line or the political line that the party should follow for the next 3 years mm -hmm. and every single party member in our country has the right to submit amendments to that uh, draft resolution and they all will be considered and the report and amendments will be placed to the party congress so this sort of internal democracy which has been our habit since uh, the cpim was formed is very unusual in today's politics in our country but <coughs> we are adhering to it and through a very very detailed discussion and uh, i mean with the detailed uh, amendments that were moved and voted upon on that basis on the basis of a majority decision this is the central committee resolution that is now going that's now being released that now will be released after the amendments are incorporated to the entire party that will be done sometime in the middle of february രാജ്യസന്നദ്ധത അറിയിച്ചു എന്ന വാർത്ത അഭ്യൂഹങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് യെച്ചൂരി ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു അഭ്യൂഹങ്ങൾ ആർക്കും പ്രചരിപ്പിക്കാമെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ടുഡേ ദ സിസി അഡോപ്റ്റഡ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ റെസൊല്യൂഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദി മേജർ പോയിന്റ്സ് when well, it's a draft political resolution the many amendments that were moved so amendments were many were accepted now we'll finalize the draft once we finalize the draft we'll make it available as is our usual practice two months before the party congress for, for the public and all our entire party to discuss and all party members have the right to send their amendments that's our internal democracy regarding uh, congress what will be the party stand it's always been the the congress is the party of the indian ruling classes there shall be no understanding or alliance with that party electoral tactics we will decide the time when the elections come the objective is the prime objective of the party is to defeat this bjp government and its agenda that means you are saying that the visakhapatnam party line will be continued that that i cannot say anything till my party congress decides comrade there were rumors that you offered resignation from the party general secretary post what is the truth there are rumors or no rumors these are matters of our internal part of the party we whatever has happened i am here now as the general secretary because the central committee and the politburo asked me to cut, to be the general secretary so that is it and what will be your stand the party cpm stand on the regional party alliance i we told you uh, the election uh, elect uh, elections come at that time the tactics will be worked out the uh, state to state the objective is to maximize the vote again to defeat the bjp government and its policies thank you
ജെ സതീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി സതീഷ് സമാനതകളില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് സി പി എം നേരിടുന്നത് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അവതരിപ്പിക്കുന്ന രേഖ വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് വരുന്നു വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സി പി എം രാഷ്ട്രീയത്തെ ഈ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബാധിക്കുക രഞ്ജിത്ത് എന്തായാലും ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയ ഒരു തർക്കമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തന്നെ കോൺഗ്രസുമായി നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കണം എന്നൊരാവശ്യം ബംഗാൾ ഘടകം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ചകളെല്ലാം പാർട്ടിയിലുണ്ടായത് ഒരു പ്രാവശ്യം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ തീരുമാനിച്ചതാണ് കോൺഗ്രസുമായി നീക്കുപോക്ക് വേണ്ട എന്ന് എന്നാൽ അതിനുശേഷമാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രാദേശിക സഖ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്റെ കരട് എന്ന രീതിയിൽ സീതാറാം യെച്ചൂരി മുന്നോട്ട് വെച്ച രേഖയിൽ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ മതേതര പാർട്ടികളുമായി നീക്കുപോക്ക് വേണമെന്നായിരുന്നു എന്തായാലും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഇന്ന് അത് വോട്ടിലിട്ട് തള്ളുന്നു മാത്രവുമല്ല സമാനതകളില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെന്ന് രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായും പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി തന്നെ വോട്ടെടുപ്പുണ്ടായി എന്നും ആ വോട്ടെടുപ്പ് ആർക്ക് എത്ര വോട്ട് ലഭിച്ചു എന്നും പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുക മുപ്പത്തി ഒന്ന് വോട്ടുകൾ യെച്ചൂരിയുടെ രേഖയ്ക്ക് അൻപത്തി അഞ്ച് വോട്ടുകൾ പ്രകാശ് കാലാട്ടിന്റെ രേഖയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പി ബി യിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതിരുന്ന യെച്ചൂരിക്ക് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലും ഭൂരിപക്ഷമില്ല എന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ തർക്കം കോൺഗ്രസിന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള തർക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന ചില പരോക്ഷ സൂചനകളും യെച്ചൂരി നൽകുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം മാത്രമാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അന്ന് അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിനു മുൻപ് ഏതംഗത്തിന് വേണമെങ്കിലും ഭേദഗതികൾ നിർദ്ദേശിക്കാം തീർച്ചയായും ബംഗാൾ ഘടകം ഭേദഗതികൾ നിർദ്ദേശിക്കും ഈ ആവശ്യം വീണ്ടും പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കും എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തർക്കങ്ങൾ സി പി എമ്മിൽ ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലേക്ക് നീളും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ശരി സതീഷ് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഇരുപത് എം എൽ എമാർ അയോഗ്യർ എം എൽ എമാരെ അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിച്ചു ഇരട്ടപ്പതിവ് വഹിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അയോഗ്യത മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് മുൻ ഇടത് എം എൽ എമാർ പ്രതികളായ നിയമസഭയിലെ കയ്യാങ്കളി കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു സി പി എം നേതാവ് വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് സർക്കാർ നീക്കം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിയമവകുപ്പിന് കൈമാറി ബാർകോഴ കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ കെ എം മാണി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള ഇടത് എം എൽ എമാരുടെ ശ്രമം കയ്യാങ്കളിയിലാണ് അവസാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് പതിമൂന്നിനായിരുന്നു നിയമസഭയെ നാണക്കേടിലാക്കിയ സംഭവം പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിന് ആറ് എം എൽ എമാർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും സ്പീക്കറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടുമൊരു ബജറ്റ് അവതരണം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത് പ്രതിപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന സി പി എം നേതാവ് വി ശിവൻകുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സ്പീക്കർക്കും നൽകിയ പരാതി പരിഗണിച്ചാണ് നീക്കം സംഭവങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ സംസാരിച്ചു തീരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പിന്നെ പൗരണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് കള്ളക്കേസാണ് അത് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട പരാതി ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ചുമതലയാണ് അതിനുപോലും തടസ്സം നിന്ന് നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ കാട്ടിയ കോപ്രായങ്ങളും ഗുണ്ടായിസവും നടത്തിയിട്ട് ആ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് പറയാത്ത എന്ത് യുക്തിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഗവൺമെന്റ് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിയമപരമായി ഞങ്ങൾ നേരിടും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച അപേക്ഷ നിയമവകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ് നിയമവകുപ്പിന്റെ ശുപാർശയോടെ സർക്കാർ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അതേസമയം സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാമെന്ന് മുൻ ധനമന്ത്രി കെ എം മാണി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിയമവകുപ്പിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും മാണി പ്രതികരിച്ചു ശവക്കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന കെ എം മാണിയുടെ വിമർശനത്തിന് മറുപടിയായി സി പി ഐ കെ എം മാണിക്ക് എന്തും പറയാമെന്ന് കാനവും മാണി മഹാനല്ലെന്ന് ഇ ചന്ദ്രശേഖരനും പരിഹസിച്ചു
കേരള കോൺഗ്രസ് വരും ആ കേരള കോൺഗ്രസ് വരുമോ ഇല്ലേ എന്ന് പറയേണ്ടത് അവരാണ് അത് ഞാനല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ യു ഡി എഫ് സജ്ജമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഇന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടും അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു അജണ്ട ഞങ്ങൾക്കില്ല അടുത്ത യു ഡി എഫ് യോഗം ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ യു ഡി എഫ് ജയിക്കുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സിറോ മലബാർ സഭ ഭൂമി ഇടപാട് വിവാദത്തിൽ കർദിനാളിനെയും സഭാ നേതൃത്വത്തെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പള്ളികളിൽ ലഘുലേഖ വിതരണം പുതുതായി രൂപീകരിച്ച വൈദികരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും സംഘടനയാണ് ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്ത് അതിനിടെ വിവാദത്തിൽ പരസ്യ പ്രതികരണവുമായി കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി രംഗത്തെത്തി ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ഭിന്നതയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആശങ്ക വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഇടപാടിൽ സഭയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളും നടപടിയിലെ സുതാര്യതയില്ലായ്മയും നോട്ടീസ് ആക്കമിട്ട നിരത്തുന്നു കർദിനാളിനെയും വൈദികരായ ജോഷി പൊതുവ സെബാസ്റ്റ്യൻ വടക്കുംപാടൻ എന്നിവരെയും ലഘുലേഖയിൽ പേരെടുത്ത് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇടപാട് മൂലം സഭയുടെ ധാർമ്മിക തലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കാനൂനിക നിയമങ്ങളും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കപ്പെട്ടു പലതും രഹസ്യ ഇടപാടുകളായിരുന്നുവെന്നും അഴിമതിക്കെതിരെ എല്ലാവരും ഒന്നിക്കണമെന്നും നോട്ടീസിൽ ആർച്ച് ഡയസിൻ മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന സംഘടന പറയുന്നു ഭൂമി വിവാദത്തിൽ പ്രതിഷേധം അടങ്ങുന്നില്ല എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകളാണ് പള്ളികളിൽ വിശ്വാസികൾ വിതരണം ചെയ്ത ലഘുലേഖകൾ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സഭയുടെ വിശദീകരണവും ആരെയും തൃപ്തരാക്കുന്നുമില്ല അതിനിടെ വിവാദത്തിൽ ആദ്യമായി പരസ്യ പ്രതികരണവുമായി മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി രംഗത്തെത്തി സഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ഭിന്നതയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു ക്രൈസ്തവരുടെ ഭിന്നതകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ സംബന്ധിച്ച പറയപ്പെട്ട എല്ലാ കുറവുകളും പരിഹരിക്കപ്പെടും പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളിൽ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഹജ്ജ് കോട്ട നിശ്ചയിക്കണമെന്ന കേരള ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യം കേന്ദ്രം തള്ളി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായേ ഹജ്ജ് കോട്ട നിശ്ചയിക്കാനാകൂ ഹജ്ജ് സബ്സിഡി ഇല്ലാതാക്കിയതിനാൽ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തെ എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റ് ആക്കാനാവില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി പുതിയ ഹജ്ജ് നയത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളെ എതിർത്ത് കേരള ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയത് കൂടുതൽ അപേക്ഷകരുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കോട്ടയെന്ന കേരള ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യത്തിന് പിന്നിൽ വാണിജ്യ കാഴ്ചപ്പാടാണെന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നു ലഭ്യമായ ഹജ്ജ് കോട്ട രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് വിഭജിച്ചു നൽകാനാകൂ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്ക് വാണിജ്യ താൽപ്പര്യങ്ങളില്ല ബീഹാറിലും പശ്ചിമബംഗാളിലും കേരളത്തെക്കാൾ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഹജ്ജിന് പോകാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നവരുടെ നമ്പറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപേക്ഷ മറ്റേ സീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും ഹജ്ജിന് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഈ സീറ്റ് വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആരോപണം നമ്മുടെ ഒരു വാദം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തെ എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റ് ആക്കണമെന്ന ആവശ്യവും സർക്കാർ നിരാകരിച്ചു ഹജ്ജ് സബ്സിഡി ഒഴിവാക്കിയതിനാൽ എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കില്ല കരിപ്പൂരിനേക്കാൾ വലിയ വിമാനത്താവളമായ നെടുമ്പാശ്ശേരി കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റായി തുടരുമെന്നും കേന്ദ്രം കോടതിയെ അറിയിച്ചു കേന്ദ്രതലത്തിലെ നറുക്കെടുപ്പെന്ന നിർദ്ദേശമെങ്കിലും സുപ്രീംകോടതി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്ക് ആശ്വാസമാകൂ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ കെ ആന്റണി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അതിന് പണം കണ്ടെത്തണം കാരണം കേന്ദ്രത്തിലെ ഇല്ല അത് ആ കാര്യം അത് അതും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ ആ അവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിച്ചു ഇവനെ കാണാൻ പോകുന്നതിനോട് സംസാരിച്ചു അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവരെ ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള മന്ത്രിമാരോട് സംസാരിക്കണം നാളെ പൊളിച്ച് തന്നെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
എ കെ ആന്റണി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു ഓഖി ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ സഹായം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനം കൂടുതൽ സഹായം ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ താൻ ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സർക്കാർ വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി വികസന പദ്ധതിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചെടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചെലവഴിക്കാതിരുന്ന പണം തിരിച്ചെടുത്ത് സർക്കാർ പുതിയ വായ്പ എടുത്തതോടെ വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി വികസന പദ്ധതികളിൽ ഏറെയും തടസ്സപ്പെട്ടു ഹഡ്കോ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെയും ആദിവാസി സ്വയം പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെയും തുക തിരിച്ചെടുത്തതോടെ ആദിവാസികൾ കാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരായി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ചെലവഴിക്കാത്ത തുക സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്ന ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് ജില്ലയിലെ ആദിവാസി മേഖലയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിശ്ചലമാക്കുന്നു ഉത്തരവോടെ ആദിവാസി സ്വയം പുനരധിവാസ പദ്ധതിയും ഹഡ്കോയുടെ ഭവന നിർമ്മാണങ്ങളും നിലയ്ക്കപ്പെടും ഫണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് നരിമാതിക്കൊല്ലി ഈശ്വരംകൊല്ലി ചെട്ടിയാലത്തൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഏറെ ബാധിക്കുക ഇതോടെ സർക്കാരിന്റെ പുനരധിവാസ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കേട്ടുമെടുത്ത ആദിവാസികൾ വന്യജീവികൾ വിഹരിക്കുന്ന കാടുകളിലേക്ക് തിരികെ വരികയാണ് വന്യജീവികളെ പേടിച്ച് ചുറ്റും തീയിട്ടാണ് ഇവർ രാത്രികാലങ്ങളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ദുരിതാസ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ പിന്നെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് നമുക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ മക്കളെയും മറ്റുള്ള പണിക്ക് പോകാനും പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ ഭയങ്കര ഒരു മോശമായൊരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഇവിടെ ആനയും പന്നിയും കടുവയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ശല്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ആ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്കും മറ്റു ബന്ധു വീടുകളിലേക്കും മാറി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പുനരധിവാസ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന അവസ്ഥയിൽ ആണ് നമ്മൾ മാറിയത് പക്ഷേ ഈ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഇതിന് യാതൊരുവിധ പിന്നെ പ്രതികരണമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെയും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഐ ടി ഡി പി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനകം പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതിയെന്നിരിക്കെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഇറക്കിയ ഉത്തരവോടെ അട്ടിമറിക്കപ്പെടും രതീഷ് നുസൈറ്റി വയനാട് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയ വാഹന ഉടമകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ നികുതിയാക്കി പിരിച്ചെടുത്തു നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് കേസുകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി വ്യാജവിലാസത്തിൽ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അൻപത്തിരണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് മുഴുവൻ ഉടമകൾക്കും നോട്ടീസ് നൽകി ചിലർ നികുതി അടച്ചു ഏഴ് വാഹന ഉടമകളിൽ നിന്ന് ഒൻപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് രണ്ടു മാസത്തിനിടെ പിരിച്ചെടുത്തത് ഇവരുടേതുൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കേസുകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി ചേരി രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കോഴിക്കോട് ആർ ടി ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ എഴുപത്തൊന്ന് വാഹനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏഴ് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ടാക്സ് അടച്ചു അതേ എൺപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ടാക്സ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണം നമ്മൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചാളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടാൻ താമസമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പേരുടെ കേസ് നമ്മൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു സംഘമായി തിരിഞ്ഞാണ് അന്വേഷണം സിനിമാ താരങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളും വ്യവസായികളും വാഹനം പോണ്ടിച്ചേരി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നികുതി വെട്ടിച്ചത് കണ്ടെത്തിയെ തുടർന്നാണ് നടപടി കെ അനൂപ് ദാസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് എറണാകുളത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി എറണാകുളം നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ പ്രൊബേഷൻ എസ് ഐ ഗോപൻ കുമാറാണ് മരിച്ചത് ജോലിയിലെ സമ്മർദ്ദമാണ് ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സമീപത്തെ ലോഡ്ജിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം ഊരുട്ടമ്പൽ സ്വദേശിയാ